எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இது நம்ம தமிழ் நம்ம பேசலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது சாப்டர் நைன் சாரி ஒன்பதாம் வகுப்பில் சிபிஎஸ்சிலேயோ இல்லை யாருக்கோ மோஷன் சொல்லி ஒரு சாப்டர் இருந்துச்சுன்னா அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா நம்ம அந்த சாப்டரை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலாகவே நம்ம பேசுவோமே அதுக்கப்புறம் அந்த சாப்டருக்குள்ளே போய்க்கலாம் ஸோ ஜென்ரலாக மோஷன்னா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக நடக்கிறது கரெக்டாக சொல்கிறீங்க இப்போ நானே இங்கே நிற்கிறேன்னு சொன்னால் என்னோடய கையை கால் எல்லாமே ஆட்டிக்கிட்டு இருப்பேன் நான் கண்டிப்பாக ஆமாம் அப்படி இல்லைனா இங்கிட்டு மூவ் பண்ணுவேன் இல்லை இங்கிட்டு மூவ் பண்ணுவேன் இல்லை இப்படி திரும்புவேன் ஏதோ ஒரு கண்டிப்பாக நான் ஒரு ஆக்ஷன் பண்ண தான் செய்வேன் அதனால் மூவ் ஆக தான் செய்வேன் சரி இந்த மூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மூவ் ஆகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஏதாவது தேவையா இப்போ நானே இங்கே இருக்கிறேன் எப்படி நீங்கள் தெரியும் இங்கே தான் இவர் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக இப்போ நான் இங்கே இருக்கிறேன்னு சொன்னால் இப்போ நான் இந்த சைடு மூவ் ஆகிறேன் அதே மாதிரி இந்த சைடும் நான் மூவ் ஆகிறேன் ஸோ இதை எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கிறது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஆர்ஜின் சொல்லி ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று வேணும் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை நான் இதை எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் நிற்கிற இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுன்னு சொன்னால் நான் நிற்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு அடி தள்ளி போகிறேன் கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி இந்த சைடு மூவ் ஆனாலும் நான் ஒரு அடி தள்ளி போகிறேன் எதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இதுதான் என்னுடைய ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் சரிங்களா ஆர்ஜின் அதுதான் நம்ம ஆர்ஜின் சொல்கிறோம் ஓகே சரி இது ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சு மூவ் பண்ணுற சொன்னேன் இதே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனில் நான் மூவ் பண்ணுறேன் ஒரே நேர் கூடவே நான் போகிறேன் எங்கேயுமே நான் வளையலை திரும்பலை யூட்டை நடிகலை சரிங்களா ஒரே மாதிரி நேராக போகிறேன் இப்படி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கம்மி தான் இதுதான் நம்ம நினச்சிக்கிடும் இப்படி போகிறோன்ட்டு இப்போ நானே இருக்கிறேன் இங்கேருந்து இங்கே நடக்கிறேன் சரி உங்களுக்கு புரியும் படியுமே வருவோமே இந்த ஸ்கேல் எடுத்துக்கிடுவோம் இந்த ஸ்கேலில் ஒன்றுலேருந்து அறுபது வரைக்கும் இங்கே இருக்குது சரியா இப்போ இங்கே ஒரு எறும்பு இருக்குது இந்த எறும்பு ஒன்றுலேருந்து அப்படியே பைய 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 நகண்டு இருபதுக்கும் வந்துருச்சு அப்போ இது எவ்வளோ தூரம் நடந்துருக்குது கரெக்டாக சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இருபது சென்டிமீட்ரு நகர்ந்துருச்சு அது எப்படி இருபது சென்டிமீட்ரு சொல்கிறோம் எது இப்போ நம்மளுக்கு ஆர்ஜின்னு இந்த ஒன் இந்த ஜீரோ தான் நம்மளுக்கு இப்போ ஆர்ஜின் இதுலேருந்து தான் இது எவ்வளோ தூரம் கடந்துருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது ஸ்ட்ரைட் லைனில் சரி இப்போ இந்த இருபதுலேருந்து எறும்பு இந்த இருபத்தஞ்சிக்கு போயிடுச்சு இப்போ இங்கேருந்து தான் இங்கே போயிருக்கு நான் இங்கேருந்து சொல்லலை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஜீரோலேருந்து சொல்ல இருபதுலேருந்து தான் இப்போ எறும்பு இங்கே போயிருக்குது சரிங்களா இப்போ இதனுடைய நகர்வு தூரம் இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டரா அஞ்சு சென்டிமீட்டரா அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஏன்னா நம்ம இப்போ இங்கேருந்து தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் இங்கேருந்து கால்குலேட் பண்ணல இப்போ ஒரு வேளை இங்கேருந்து கால்குலேட் பண்ணால் சொன்னால் இது இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து சொன்னால் இதை ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் எடுத்தோம் சொன்னால் இது இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர் ஆனால் இப்போ நான் இதை ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் எடுக்கிறனால அஞ்சு சென்டிமீட்டர் சரிங்களா ஓகே அடுத்து இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனில் மூவ் ஆகும்போது நம்ம ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று டிஸ்டன்ஸ் இன்னொன்று டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இதை நல்லா உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும்னு சொன்னால் மறுபடியும் இந்த ஸ்கேலே எடுத்துக்கிடுவோம் இந்த எறும்பு இங்கேருந்து அப்படி நகண்டு 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 அப்படியே இங்கே நம்ம முப்பது வரைக்கும் வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கிடுவோம் முப்பது வரைக்கும் வந்துட்டு என்னமோ அது ஏதோ ஒரு மூடு சரியில்லை அதனால் திரும்பி போகுது இப்போ திரும்பி போய் மறுபடியும் இருபது சென்டிமீட்டரில் போய் நின்றுச்சு இப்போ இந்த எறும்பு நகண்ட டிஸ்டன்ஸ் என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொன்னால் அந்த எறும்பு எவ்வளோ தூரம் கலந்துருக்குது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அதுதான் டிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா இப்போ எறும்பு எவ்வளோ தூரம் நடந்துருக்குது சீரோலேருந்து வந்து முப்பது வரைக்கும் போய் மறுபடியும் நம்மளுக்கு இருபது கிட்டக்க வந்துடுச்சு அப்போ இங்கேருந்து இங்கே ஒரு முப்பது முப்பதுலேருந்து இங்கே ஒரு பத்து நாற்பது சென்டிமீட்ரு எறும்பு நகண்ட தூரம் டிஸ்டன்ஸ் ஆனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னால் என்னன்னு சொன்னால் எறும்போட ஒரிஜினல் பொசிஷன் எங்கே இருக்குது சீரோவில் எறும்பு கடைசியாக வந்து நின்ன இடம் எங்கே இருபது சென்டிமீட்டரில் அப்போ அதனுடைய இனிஷியல் பொசிஷனும் ஃபைனல் பொசிஷனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு தான் இருக்கக்கூடிய தூரம் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் அந்த டூ பாயிண்ட்ஸ் வந்து இனிஷியல் பொசிஷனும் ஃபைனல் பொசிஷனும்
சரிங்களா எஸ் யூனிட்டில் மீட்டர்னு சொல்லுவோம் இது மறக்கக்கூடாது இதெல்லாம் பேசிக் ஃபிசிக்ஸில் ஓகே சரி இப்போ நான் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன நல்லா புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இதை எடுத்துக்கோங்க ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் எக்னச் கொடுங்க சரிங்களா இப்போ நான் இங்கே நிற்கிறேன் ஓகே ஸோ இங்கேருந்து மூவ் ஆகி இங்கே போய் மறுபடியும் இங்கே வந்து இங்கே வந்துட்டேன் இப்போ என்னோடய டிஸ்டன்ஸ் என்ன இதனோட வந்து ஒரு மீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பேருக்கு உடனே ஒரு மீட்டர்னு நினச்சிக்காங்க ஆ ஒரு மீட்டர் அப்போ இது ஒரு மீட்ரு இது ஒரு மீட்ரு இது ஒரு மீட்ரு இது ஒரு மீட்ரு நான் கவ கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் அளவு நாலு மீட்டர் என்னோடய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன என்னோடய இனிஷியல் பொசிஷன் இது தான் என்னோடய ஃபைனல் பொசிஷன் எது இது தான் அப்போ என்னுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோ புரிஞ்சுதுங்களா ஒரு வேளை நான் இங்கேருந்து போய் இங்கே வந்துட்டேன் சரிங்களா என்னோடய டிஸ்டன்ஸு ஒரு மீட்டர் ப்ளஸ் ஒரு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆ இப்போ தான் நம்ம மேக்ஸை யூஸ் பண்ணும் ஹைபார்ட்னியூஸ் தீரம் ஸோ இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருக்குது இது வந்து ஹைபார்ட்னியூஸ் சரிங்களா ஸோ ரூட் ஆஃப் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ரூட் டூ இதனுடைய வேல்யூ இதனுடைய ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரூட் டூ ஆர் இதுதான் இதனுடைய ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் உடனே நீங்கள் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லக்கூடாது ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் இனிஷியல் பொசிஷன் ஃபைனல் பொசிஷன் இதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஆ மேக்னட்யூட்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது இந்த ஃபிசிக்ஸில் இப்படின்னா என்னென்னு கேட்டால் பயந்துடக்கூடாது மேக்னட்யூட் இருக்கிறது ஒரு நம்பர் ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூ எப்படி நீங்கள் அரிசி அஞ்சு கிலோ அப்படின்னு சொல்லிங்க அந்த அஞ்சுன்னு இருக்கு இல்லையா நம்பர் ஐந்து அந்த நம்பர் தான் நியூமரிக்கல் வேல்யூ அந்த நியூமரிக்கல் வேல்யூ தான் மேக்னட்யூட் சரிங்களா ரைட்டு அடுத்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லிட்டேன் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லிட்டேன் ஆர்ஜின் என்னன்னு சொல்லிட்டேன் ஆ இப்போ இங்கே வருவோம் வெலாசிட்டி ஸ்பீடுக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் யூனிஃபார்ம் நான் யூனிஃபார்ம் இப்போ வெலாசிட்டினா என்ன என் கார் இவ்வளோ வெலாசிட்டியில் போகுதுன்னு என்றைக்காவது நம்ம சொல்லியிருக்கோமா கிடையாது என் கார் இவ்வளோ ஸ்பீடில் தான் போயிருக்குன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் கரெக்டா சரி இப்போ இந்த ஸ்பீடுக்கும் வெலாசிட்டிக்கு என்ன வித்தியாசம் சொல்லி கேட்டீங்கன்னு கேட்டால் வெலாசிட்டின்னு இருக்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும் அது கான்ஸ்டண்ட்டாக மூவ் ஆகுதோ இல்லை வேரியபிளாக மூவ் ஆகுதோ எப்படினாலும் மூவ் ஆகட்டும் ஆனால் அந்த மூவ் ஆகிறது ஒரே டைரக்ஷனில் போயிட்டே இருக்கும் இப்போ இங்கேருந்து ராக்கெட் விட்டோம்னு சொன்னால் ராக்கெட் ஒரே டைரக்ஷனில் போகுது இல்லைங்களா அதுதான் வெலாசிட்டி ஆனால் கார் அப்படியா போகுது கார் நேராக நம்ம ஓடிட்டு போகிறோம் இல்லை டூ வீலர் நம்ம நேராக ஓடிட்டு போகிறோம் அங்கங்கே வளர்ப்போம் யூட்டன் அடிப்போம் எங்கேயாவது வேணும்னு சொன்னால் வீலிங் பண்ணி டைரக்ஷன் பண்ணுவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அது வந்து ஸ்பீடு டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிறது ஸோ வெலாசிட்டின்னு சொன்னால் மூவிங் ஒர்த் சிங்கிள் டைரக்ஷன் சேம் டைரக்ஷன் அதே இது நீங்கள் ஸ்பீடுன்னு சொன்னீங்க சொன்னால் மூவிங் வித் மல்டிபிள் டைரக்ஷன் ஸோ இதே மாதிரி தான் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி சொன்னோமோ ஸ்பீடுன்னு சொல்கிறது ஸ்பீடு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னு சொன்னால் இங்கே எழுதுக்கிறேன் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன் இப்போ உங்கள் இடத்துல இருந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஊருக்கு போகிறீங்க எடுத்துக்காட்டுக்கு சென்னையிலேருந்து மதுரைக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கணும் சுமார் நானூற்றம்பது கிலோமீட்டர் இருக்குது ஸோ நானூற்றம்பது கிலோமீட்டர் இருக்குது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை தி கார் டிவைட் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன் ஒரு சில பேர் நாலு மணி நேரத்தில் போகலாம் ஒரு சில பேர் ஏழு மணி நேரத்தில் போகலாம் ஒரு சில பேர் பன்னெண்டு மணி நேரத்துலையும் போகலாம் அது அவங்கவுங்கள பொறுத்து சேஃப் ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஒம்பது மணி நேரத்தில் போகிறது ரைட் அது டோட்டல் டைம் டேக்கன் ஸோ இந்த ரெண்டையும் டிஸ்டன்ஸ் நானூற்றம்பது கிலோமீட்டர் டிவைட் பை ஏழு ஏழு மணி நேரம் டிவைட் பண்ணிங்க சொன்னால் அதுதான் ஆவரேஜ் ஸ்பீடு அந்த கார் போனால் ஆவரேஜ் ஸ்பீடு அது தான் ரைட் அதே இது வெலாசிட்டி எப்படி எடுக்கணும்னு சொன்னால் அதனுடைய இனிஷியல் வெலாசிட்டியும் ஃபைனல் வெலாசிட்டியும் எடுத்து ரெண்டால் டிவைட் பண்ண சொன்னால் அதுதான் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி எப்பயுமே மேக்ஸிமம் ரெஸ்ட்லேருந்து மூவ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஃபைனல் வெலாசிட்டி டிஃபன்ஸ் அது அந்த ஆப்ஜெக்டை பொறுத்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிறதுன்னு பொறுத்து ஸோ வி ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு யூ ப்ளஸ் வி டிவைட் பை டூ புரிஞ்சுதுங்களா சரி இப்போ இங்கே வரும் யூனிஃபார்ம் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் யூனிஃபார்ம் மோஷன் சொன்னால் ஒரு டாட்டாய்ஸ் எடுத்து
ஸோ ஒவ்வொரு டயத்துக்கும் ஈக்குவல் இன்ட் ஆஃப் டயத்துக்கும் அது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணும் அது பேர் தான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் சொன்னால் கண்டிப்பாக எல்லாமே மேக்ஸிமம் நம்ம பார்க்குற எல்லாமே நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் தான் சரிங்களா ஓகே ஓகே இந்த நான் யூனிஃபார்ம் மோஷனுக்கு வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் கார் மூவ் ஆகிறது நம்ம மூவ் ஆகிறது சரி யூனிஃபார்ம் மோஷனுக்கு எஸ் பெண்டுலம் கிளாக்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெண்டுலம் மூவ் ஆகிறது அது டயத்தை பொறுத்து கரெக்டாக ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் ஈக்குவல் டைமில் அது கவர் பண்ணும் அது வந்து பெண்டுலம் கிளாக்குக்கு ஒரு வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் சரிங்களா ரைட் இது எல்லாமே ஓகே அடுத்து யூனிஃபார்ம் சக்கில மோஷன் சொல்லி ஒன்று இருக்குது இந்த யூனிஃபார்ம் சக்கில மோஷனாக என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்பில் ஆ இந்த பால் எடுத்துக்கலாம் அப்பா இந்த சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய பாலில் மூவ் ஆகிறது ஓகே அது யூனிஃபார்மாக மூவ் ஆச்சு சொன்னால் அதுக்கு பேர் யூனிஃபார்ம் சக்குலர் மோஷன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரிவால்விங் அரவுண்ட் இன் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு இன் அண்ட் சர்க்குலர் ஆர்பிட் தட் இஸ் கால் ச யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் இட் கவர்ஸ் ஈக்குவல் இன்ட்ரல் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஈக்குவல் இன்ட்ரவல் ஆஃப் டைம் சரி இதெல்லாம் பேசிக் சரிங்களா இதை வச்சு தான் நம்ம கிராஃப் யூஸ் பண்ணி ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷனை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் இதை இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு ஓகேங்களா V is equal to u plus at. V is equal to final velocity, u is equal to initial velocity, a is equal to acceleration. Marudin is equal to u initial velocity, v final velocity, a acceleration, t is equal to time. And s is displacement. In the moon equation, the physics is basic. One object is equal to the moon equation. So, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square minus u square is equal to 2as. Now, we have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. நான் ஐயர் கிளாஸஸில் போகும்போது இந்த ஏக்கு பல்லாம் நீங்கள் ஜீன்னு சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க அவ்வளோதாங்க இந்த கான் இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் இன்னொரு வீடியோ